லாங்குவேஜ் அதை சொல்கிறதுக்கு ஆங்கிலம் தேவைப்படுறதுனால அதையும் சேர்த்து பயன்படுத்திக்கிறோம் கனக விசையர்கள் தோளில் வச்சு கண்ணகிக்கு சிலையை கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வந்த மாதிரி ஆங்கிலத்தின் தோளில் தமிழை வச்சு கடத்துறதை என்னுடைய பெரிய முயற்சியாக நான் எடுத்துட்ருக்கேன் ஈவன் இஃப் யூ ஹாவ் டு கோ டெல் அன் இங்கிலீஷ் மேன் தட் தமிழ் இஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் லாங்குவேஜ் யூ ஹாவ் டு டாக் இன் இங்கிலீஷ் இவ்வளோ பெரிய தமிழை கைவசப்படும் அப்படின்னா ஆங்கிலம் பெரிய விஷயம் அல்ல ஆங்கிலேயனே வெளியில் வரட்ட முடியும்னா ஆங்கிலம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை பட் ரிமம்பர் ஒன் ஹேப்பன்ஸ் டு பி த லாங்குவேஜ் ஆஃப் யோர் ஹார்ட் த அதர் ஒன் ஹேப்பன்ஸ் டு பி த லாங்குவேஜ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட் வீதிக்காக ஒரு மொழி கண்டிப்பாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மனதுக்காகவும் உணர்வுக்காகவும் ஒரு மொழி கண்டிப்பாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உடம்பு சரியில்லாத போதோ மனசு வேதனைப்படும் போதோ சந்தோஷப்படும் போதோ அம்மான்னு சாஞ்சு ஒரு சுவரில் உட்காரும் பொழுதும் அடிவயத்துலேருந்து வரக்கூடிய உன்னுடைய தாய்மொழி தரக்கூடிய அந்த உத்வேகமும் அந்த உணர்ச்சியும் அந்த தைரியமும் அந்த சந்தோஷத்தையும் வேறு எந்த வேற்றுமொழியாலையும் கொடுக்க முடியாது மொழியை கொண்டாடக்கூடிய எல்லாருமே பொங்கலை பெரிய விஷயமாக நினைப்பீங்கன்னு பாருங்கள் சரி அடுத்தது எதுக்காக இப்படி பிரித்து பார்க்குறோம்ப்பா தீபாவளி கொண்ட மொழி கொண்டாட முடியாதவங்க கூட பொங்கல் கொண்டாடுவாங்க நேற்று திருநெல்வேலியில் போகக்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது அந்த வழியோடே போகும் பொழுதெல்லாம் பார்த்தேன் எல்லா நெல் திரு நெல்வேலி வேலி அப்படிங்கிறது ஒரு பயிரை சுற்றி போடக்கூடிய காப்பு மட்டுமே இல்லை விளையும் இடமும் வேலி தான் எல்லாம் கல் நட்டு பட்டா போட்டு விற்க ஆரம்பிச்சாச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொலம்பஸ் தெரியுது குழந்தைங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான உங்களுடைய ஃபிசிக்ஸ் லாஸ் எல்லாம் தெரியுது லா ஃப்ளோட்ரேஷன் தெரியுது பாஸ்கல் தெரியுது எல்லாரும் தெரியுது ஆனால் அரிசி எந்த மரத்தில் விளையும்னு கேட்கக்கூடிய குழந்தைகளாக மாறிட்டு இருக்காங்க அரிசி எங்கே விளையுதுன்னு தெரியாது அரிசி எங்கே கிடைக்குன்னா தே ஜஸ்ட் சே டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன எங்கே கிடைக்குன்னா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க எது எதுலேருந்து வருதுங்கிற பக்குவமும் புரிதலும் கூட இல்லாமல் வி ப்ரொடியூஸ் வி ப்ரொடியூஸ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் கிராஜுவேட்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்கம்ப்ளீட் அண்ட் இம்மெச்சியர்ட் வேறுக்கு திரும்பி போகணும் அதற்கு கூப்பிட தான் நான் வந்திருக்கேன் அவங்கள திரும்பி வேறுக்கு போகலாம் கர்வத்தோடு போகலாம் தன்னம்பிக்கையோடு போகலாம் மிதம் மிஞ்சிய நான் அப்படிங்கிற பெருமையோடு போகலாம் விவேகானந்தரை கேட்கும் பொழுது தான் அவர் சொல்வார் ஐ கம் ஃப்ரம் தேட் நேஷன் விச் வாஸ் அட் த டாப் ஆஃப் இட்ஸ் சிவிலைசேஷன் வென் யுவர் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் வெர் ஸ்டில் ஸ்விங்கிங் இன் தி பிரான்சஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலேய என்ன பற்றி சொன்னார் அவர் எந்த நாடு தனது கலாச்சாரத்தின் உச்சத்தில் இருந்ததோ அந்த நாட்டிலிருந்து வருகிறேன் எங்கள் நாடு கலாச்சாரத்தின் உச்சத்தில் இருக்கும்போது உங்களுடைய மூதாதையர்கள் மரத்தை விட்டு கூட இன்னும் இறங்காமல் அங்கும் இங்கும் ஓடாடி கொண்டிருந்தார்கள் அவங்கெல்லாம் இவால்வ் ஆறதுக்கு முன்னால் இவால்வ் ஆன ஒரு ஜெனரேஷன் வாட் யூ நோ அபவுட் இட் இந்த நாட்டை பற்றி என்ன தெரியும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்கள் தலைமுறை உங்களுக்கு பல விஷயத்தை அறிமுகப்படுத்தலைம்மா இங்கே அத்தனை பேர் கூடியிருக்கக்கூடிய சபையில் அப்பட்டமாக அதுக்கு ஒரு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய கடப்பாடு எனக்கு இருக்குது அஹிம்சையை உங்களுக்கு நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தலை காந்தியை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தலை சுதந்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தலை அதற்கான போராட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தலை எத்தனை பாடி எத்தனை பேர் பட்டாங்கிறத பற்றி நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தலை வி ஹவ் நெவர் டாட் யூ வாட் இட் இஸ் டு ஹாவ் அ பேக் போன் மேட் ஆஃப் ஆயன் அண்ட் ஸ்டீல் சாதாரண முதுகெலும்பு இல்லாமல் ஒரு நல்ல முதுகெலும்பு இருக்கக்கூடிய எதையுமே நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவே இல்லை நீங்கள் தடுமாறி கீழே விழும் பொழுது மட்டும்தான் உங்களை எழுப்பி விடக்கூட முடியாமல் விழுந்துட்டீங்களேன்னு கை கட்டி சிரிக்கக்கூடிய மூத்த தலைமுறையாக நாங்கள் மாறி போனது மிகப்பெரிய சோகத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் எங்களுடைய தாய் தகப்பை நாங்கள் இரநூறுக்கு இரநூறு வாங்கினோமான்னு கவலைப்படலை ஆனால் மனிதர்களாக வாழ்ந்தோமான்னு கண்டிப்பாக கவலைப்பட்டாங்க இரநூறுக்கு இரநூறு நான் கெமிஸ்ட்ரியில் வாங்கினேன் நான் ஃபிசிக்கில் வாங்கினேன் இது எதுவுமே கேட்கல பல நேரங்களில் எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் எந்த வகுப்பு படிக்கிறேன்னு கூட எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாது ஆனால் ஒன்று தெரியும் நாளைக்கு இந்த குழந்தையால் நாலு பேருக்கு எந்த விதமான சோகமும் வராதுன்னு தெரியும் இழுத்து இழுத்து கண்ணங்கனமாக அடித்தவங்க தான் ஆனால் ஒரு நாள் கூட எங்கள் அப்பாவோ அம்மாவோ பயந்தது கிடையாது நாங்கள் ஏதாவது சொல்லி இதே ஏதாவது பண்ணிக்குமோ அப்படின்னு இது எப்படியாவது போய் தற்கொலை பண்ணிக்குமோ அப்படின்னு எல்லாம் அப்பா பயந்தது இல்லை ஒருவேளை கொலை பண்ணிடுமோன்னு பயந்திருக்கலாம் தெரியாது ரைட் இந்த பயங்கள் இல்லாமல் வளர்ந்தவங்க நாங்கள் கண்டிக்கும் போதும் தண்டிக்கும் போதும் தாய் தகப்பனுக்கு எந்த பயமுமே இல்லை எங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அவங்கக்கிட்ட செல்லம் இல்லை எங்கள் கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு மொழி இருந்தது எங்கள் கிட்ட எடுக்கிறதுக்கு பண்பாடு இருந்தது எங்கள் கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு உணவு பழக்க வழக்கம் இருந்தது எங்கள் கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு எல்லாமே இருந்தது அவங்க கிட்ட உங்கள் கையில் மீண்டும் இதை தூக்கி தரும் அடுத்த தலைமுறையுடைய மிகப்பெரிய சோகம் என்னவாக இருக்கும்னு ந
அந்த அவங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசாகி அவங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு நாற்பது வயசாகி பொங்கல் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தமிழில் இருக்கக்கூடிய கேலண்டரை பார்த்து ஓ இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் பொங்கல் கொண்டாடுவாங்க ஓ இன்னைக்கு போகி கொண்டாடுவாங்க தேடினாலும் அங்கே வேப்பமரம் கிடையாது மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இதில் அங்கே இருக்கக்கூடிய டொரண்டோவில் தேடினாலும் வேப்பமரம் கிடையாது தேடினாலும் பூளப்பூ கிடையாது தேடினாலும் ஆவாரம்பூ கிடையாது தேடினாலும் மாவிலை கிடையாது ஆனாலும் காப்பு கட்டணுங்கிற ஆசை மட்டும் மனசுக்குள்ள அப்படி இருக்கு எதற்காக காப்பு கட்டுறோம் அப்படின்னு இருக்கு கோவிலில் கொண்டு போய் பொங்கல் கொண்டாடுறாங்க அவங்களுடைய பெரிய சோகம் என்ன தெரியுமா குழந்தைங்க யாரும் தமிழ் பேச மாட்டேங்கிறாங்க வி ஆர் ஆல் கெனேடியன் சிட்டிசன்ஸ் வை ஷுட் வி லேர்ன் தமிழ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எங்களுக்கு தமிழ் தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இப்போ கூட ஊடகங்களை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் பெரிய பெரிய பாட்டு போட்டிகள் எல்லாம் எப்படியும் தேர் பி அ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃப்ரம் ஜெர்மனி ஆர் ஃப்ரம் டொரண்டோ எங்கிருந்தாவது ஒரு சிங்கள தமிழர் வந்து பாடக்கூடியதாக இருக்கும் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாட்டு குறிப்புகள் எல்லாம் ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கும் பாடுறது மட்டும் தமிழில் இருக்கும் தாய்மொழி உங்களை விட்டு போனால் அந்த சோகம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது யூ மஸ்ட் ஹவ் நோன் ஆஃப் மேடம் கியூரி மேடம் கியூரியை பற்றி எத்தனை ஆழமாக நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியாது ஒருவேளை எட்டாம் கிளாஸில் நாண்டி டைலில் ஒரு அறத் தூக்கத்தில் மத்தியான நேரத்தில் ஆளுக்கு ஒரு பேராகிராஃபாக படிச்சுட்டு போயிருப்பீங்களோ என்னமோ அவ்வளோதான் அடுத்த பேராகிராஃப் வரதுக்குள்ளே நான் தூங்க போயிடலாம் எனக்கு அடுத்த பேராகிராஃப் வரதுக்குள்ளே அடுத்தவங்க தூங்க போயிடலாம் அவ்வளோவே தான் அந்த மேடம் கியூரியோடைய வாழ்க்கை வரலாறை மறுபடியும் கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வென் போலண்ட் வாஸ் ரூல்டு பை ரஷ்யா பாலிஷ் லாங்குவேஜில் அவங்களுக்கு பேசுறதுக்கு கூட உரிமை கிடையாது தாய்மொழியில் பேசுகிறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு உரிமை கிடையாது ஸோ தன்னுடைய சரித்திர ஆசிரியரோட இந்த மரியா அப்படிங்கிற அந்த சின்ன பெண் பாலிஷ் லாங்குவேஜில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது த ரஷ்யன் ஆஃபீஸர் என்டர்ஸ் அடுத்த நிமிஷம் இந்த குழந்தை ஷீ ஸ்டார்ட்ஸ் டாக்கிங் இன் ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் ஆஸ் இஃப் ஷீ ஹஸ் பீன் டாக்கிங் இன் ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் ஆன்லி இன் தி கிளாஸ் அந்த மொழியிலே பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரி அந்த ரஷ்யன் ஆஃபீஸர் ஒரு அஞ்சாறு நிமிடம் நிற்கிறாரு ஆசிரியரையும் மாணவர்களையும் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்குறாரு அவர் கிளம்பி போனதுக்கப்புறம் ஆசிரியரும் மாணவியும் ரெண்டு பேரும் வெடித்து உட்காந்து அழகிறாங்க என்ன கொடுமை அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கண்டுபிடித்தது பொலோனியம் அப்படின்னு ஷீ பிளேஸ் நீங்கள் எல்லா காதலையும் பற்றியும் உயர்வாக பேசலாம் ஆனால் மொழி மேல் இருக்கக்கூடிய காதலும் நாட்டின் மேல் இருக்கக்கூடிய காதலும் சாமானியமாக விட்டு கொடுத்து போகக்கூடிய விஷயங்கள் அல்ல அன்றாடம் விடக்கூடிய சுவாச காற்று மாதிரி தான் மொழி மேலும் நாட்டு மேலும் இருக்கக்கூடிய பற்று மூச்சடைக்கும் நேரம் வரை பல பேருக்கு மூச்சு விட்டது கூட தெரியாதுன்னு புரியுமா உங்களுக்கு மூச்சடைக்கும் போது தான் ஓஹோ இத்தனை நேரம் மூச்சு விட்டோமா அப்படின்னு தெரியும் இந்த மொழி பேசப்படக்கூடாது அப்படின்னு உங்களுடைய வாய்க்கும் காதுக்கும் மூக்குக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் பூட்டு போடும்போது தமிழை சிந்திக்கவாது முடியுமான்னு யோசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஒரு விஷயத்தை இழக்கும் போது மட்டும்தான் அதனுடைய அருமை புரியும் நான் எல்லா குழந்தைங்ககிட்டையும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வேன் அப்பா அப்படிங்கிறது ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் அம்மாங்கிறது ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கணும் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கணும்னு கேட்டிருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க ஒரு நாளைக்கு சின்னதாக ஒரு மாற்றம் யோசிச்சு பாருங்க அப்பா கிட்ட எனக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா வேணும் நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்பா என்கிட்ட கிடையாதுன்னு சொல்கிறாரு கோபம் சண்டை வீட்டில் குருக்ஷேத்திர யுத்தம் எல்லாம் நடக்குது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீ அப்பா அம்மாட்டு சொல்கிற இந்த அவர்கிட்ட வாங்கி வச்சுருங்கம்மா பணத்தை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அஞ்சு மணி ஆகுது அப்பா வரல ஆறாகுது ஏழாகுது ஏழரை ஆகுது எட்டு ஆகுது அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணலான்னு பார்த்தா சார்ஜரில் போட்ட ஃபோனை அங்கேயே விட்டுட்டு போயிட்டாரு அப்பா உடைய நண்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறீங்க ஃபோன் பண்ண அடுத்த நிமிஷம் அவர் சொல்கிறார் தெரியலடா அவங்க அப்பா என்னமோ அஞ்சு மணிக்கே இறங்கி போயிட்டான் உனக்கு பணம் கேட்டியான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்பா எங்கே போனாருன்னு தெரியாது மணி ஆறரை ஏழு ஏழரை ஐபிஎல் மேட்ச் ஓடிட்டுருக்கு உட்காந்து பார்க்க ஒன்று மனசில் உனக்கு பிடிச்ச நண்பன் ஃபோன் பண்ணுறான் கட் பண்ணுறீங்க பிடிச்ச ஃப்ரெண்டு கூப்பிடுறாங்க கட் பண்ணுறீங்க மீண்டும் மீண்டும் கட் பண்ணுறீங்க மணி ஒன்பது ஆச்சு ஒன்பதரை ஆச்சு பத்து ஆச்சு வீட்டினுடைய கதவு திறக்கிற சத்தம் கேட்குது வண்டி டயர் ஃப்ளாட் ஆனால் அந்த படைய ஸ்கூட்டரை தள்ளிட்டே அப்பா உள்ளே வரும்போது ஓடி போய் அப்பா பணம் கொண்டு வந்தீங்களான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஐஎம் சாரி யூ டோன்ட் ஹாவ் த பேசிக் பேசிக் ரைட் டு ஹாவ் அ ஃபாதர் அப்பாங்கிற நபரை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எந்த பக்கமும் உங்களுக்கு கிடையாது என்ன ஆயிருக்கும் தெரியுமா போய் கேட்க மாட்டோம் ஐந்தரை மணியிலிருந்து பத்தரை மணிக்குள் இந்த முக்கியமான நபருக்கு மட்டும் ஏதாவது சம்பவித்திருந்தால் என் வாழ்க்கை எப்படி ஆடி போயிடும்னு பயந்துடுவீங்க நாளைக்கு இந்த நேரம் யாருக்கும் கண் பார்வை தெரியாதுன்னா எத்தனை பேர் இன்றைக்கி ராத்திரி தூங்க போகிறீங்கன்னு சொல்லுமா மாட்டோம் ஒரு பொருளை இழந்துடுவோங்கிற பயம் வந்தால் மட்டும்தான் அதை நேசிக்க ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னா லைஃப் இஸ் கோயிங்
மௌனத்தில் பேசி வந்த வர்க்கம் நீங்கள்லாம் அப்படிப்பட்ட வினோதமான இனம் நீங்கள் எதிலையுமே பேச முடியாமல் உணர்ச்சிகளை வெளியில் சொல்ல முடியாமல் உன் மொழிக்கு என்ன குறை இருக்குதுன்னு சொல் திருத்தமாக மொழியில் பேச முடியாத யாராலும் பொங்கல் உணர்வை உணர முடியாது உங்களை விட சின்ன வயசில் இருந்த போது ஆறு வயசும் ஏழு வயசும் இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் ஒரு பானை வச்சுருப்பாங்க சர்வோதயா பானை என் வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அது தெரியும் சர்வோதயா பானை அப்படின்னே பேர் சர்வ உதயம் எல்லோரும் உதித்து மேலே வர வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய பானை ஒவ்வொரு நாளும் அம்மா அரிசியை களைஞ்சு அதில் போடுறதுக்கு முன்னால் ஒரு பிடி அரிசி அந்த பானையில் போடுவாங்க அவ்வளோதான் ரெண்டு மாதம் ஆகும்போது பானை நிறைஞ்சிரும் ஏதாவது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அனாதை ஆசிரமத்துலேருந்து வருவாங்க அந்த பானையை வாங்கிட்டு போவாங்க வீட்டு வாசல்களில் திண்ணை இருந்தது எல்லாருக்கும் கேலி இல்லைம்மா திண்ணையில் உட்காந்து அப்படியே கத் வம்பளக்கக்கூடிய ஒரு இனம் அப்படின்னு கேலி பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு உங்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கும் பொழுது ஒரு பார்க்கர் பெண் வாங்கணும் அப்படின்னா கூட சிவில் சப்ளைஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட இருந்து பெர்மிஷன் வேணும் ஒத்த பேனா வாங்கணும்னா அதற்கு அனுமதி வேணும் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்குள்ளே நிறைய தூரம் வந்தாச்சு எதையும் இழக்கலை நீங்கள் அதனால தான் ஜனகணமான பாடுறதுக்கும் ஜாலிலோ ஜிம்கான பாடுறதுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாமல் போயிடுச்சு எதையாவது ஒன்று இழந்தால் மட்டும்தான் அதனுடைய அருமை தெரியும் அம்மாக்கள் அப்படியே எடுத்து வைப்பாங்க அதை எடுத்து கொடுக்கும்போது ஏதாவது ஒரு இல்லத்துக்கு அது போகும் ஒரு பருக்க சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களை அனுமதி கிடையாது தட்டில் இன்னைக்கும் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் எதையாவது வேஸ்ட் பண்ண போகும்போது எனக்கு கண்ணுக்குள்ளே வரக்கூடியது ஒன்றே ஒன்று தான் சேறு படிஞ்சு சேர்த்து புண்ணாகி வெளிரி போய் பாலம் பாலமாக வெடிச்சிருக்கக்கூடிய ஏதோ உழவனுடைய கால்களும் கைகளும் என் கண்ணுக்கு ஞாபகம் வரும் என்னால் ஒரு குந்துமணி அரிசியை வீண் பண்ண முடியாது வீட்டில் சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பாங்க வள்ளுவனை பற்றி சொல்லுவாங்க வாசிகையை பற்றி சொல்லுவாங்க வள்ளுவன் உட்காந்து சாப்பிடும்போது உண்மையாக போய்யான்னு தெரியாதுப்பா ஆனால் எங்களுக்கு இதை ஊட்டி வளர்த்தாங்க இலையில் உட்காந்து சாப்பிடும்போது பக்கத்தில் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணீரும் ஒரு ஊசியும் எப்போவுமே வைக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாராம் வாசிகை ஒவ்வொரு தடவையும் பரிமாறுவாங்களாம் ஒவ்வொரு தடவையும் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை பயன்படுத்தியே இருக்க மாட்டாராம் ஒரு காலத்தில் வள்ளுவன் கிட்ட அவருடைய மனைவியான வாசிகை கேட்குறாங்க எதற்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கிண்ணத்தில் இவ்வளோ தண்ணீரும் பக்கத்தில் ஒரு ஊசியும் வைக்க சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நீ பரிமாறும் போது ஏதாவது ஒற்றை மணி அரிசி கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அதை ஊசியால் குத்தி தண்ணியில் கழுவி என் இலையில் போட்டுக்கிறதுக்காக தான் நான் பார்த்தேன் ஒரு நாள் கூட ஒரு மணி கூட அரிசி விழலை சொல்லி வளர்த்தாங்கம்மா சொல்லி வளர்த்தாங்க உங்களுக்கு ஜவஹர்லால் நேருவை பற்றி படிச்சுருப்பீங்க மேடம் காந்தியை பற்றி படிச்சுருப்பீங்க ப்ளீஸ் வென் வென் ஐ வாஸ் டோல் தட் யூ காட் அ நியூ லைப்ரரி அப்படின்னு சொன்னப்போ போது எனக்கு சந்தோஷமான விஷயம் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே வந்தேன் நான் லைப்ரரியில் போய் தேடி பாருங்கள் பொறியியலில் வல்லுநர்களாக மாறப்போகிற குழந்தைங்கள்லாம் பொங்கல் கொண்டாட முடியும் அப்படின்னா லைப்ரரியில் போய் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அப்படிங்கிற ஒரு நபரை பற்றி நீங்கள் தேடி பார்க்கணும் அந்த லால் பகதூர் சாஸ்திரி உருவத்தில் ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய மனிதர் ஒரு தாஷ்கண்ட் ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிறது அவர் இல்லாட்ட நடந்தே இருக்காது அவருடைய ரெண்டு வார்த்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் வரும் ஜெய் ஜவான் ஜெய் கிசான் ஜெய் ஜவான் ஜெய் கிசான் அப்படின்னு சொல்லுவார் எப்பொழுது உலகத்து இந்த தமிழ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விவசாயிகளும் வாழ்க ஜெய் கிசான் உழக்கூடிய எல்லாரும் வாழ்க ஜெய் ஜவான் நீங்களும் நானும் இவ்வளோ ஆர்ப்பாட்டமான ஒரு அவையில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லையை யாருடைய அப்பாவோ யாருடைய மகனோ யாருடைய காதலனோ யாருடைய கணவனோ யாருடைய மைத்துனனோ யாருடைய நண்பனோ காவல் காத்துட்டு இருக்கிறதுனால தான் நீங்களும் நானும் இவ்வளவு நிம்மதியாக உட்காந்துட்ருக்கோம் இந்த ரெண்டு பேரையும் கொண்டாடாட்ட முடியாது அப்போது ஒரு போகி பண்டிகை வரும்பொழுது பழையனை எல்லாத்தையும் எடுப்போம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பழையதெல்லாம் எடுப்போம்ப்பா மனதுக்குள்ளேருந்து நிறைய களை எடுப்போம் இப்போ சென்னையில் நடந்த போது வெள்ள நிவாரணம் சொன்ன போது நான் சொன்னேன் அங்கே நடந்தது வெள்ள நிவாரணம் மட்டுமல்ல உள்ள நிவாரணமும் நடந்தது உள்ள நிவாரணம் நடந்தது மனிதன் குடிக்கக்கூடிய கேணியும் ஏரியும் எதுவும் தூர்வாரப்படலை அப்படின்னா பெருமழையாக ஆண்டவனே பொங்கி வந்தாலும் சேர்த்து வைக்க இடம் கிடையாது அதே மாதிரி உள்ளத்தை தூர்வாரலைன்னா யார் பேசினாலும் எடுபடாது சேரும் சகதியும் பொறாமையும் ஒரு அழுக்காரும் எல்லாம் புகுந்து கிடக்கக்கூடிய மனதுக்குள்ளே தூர்வாரணும் அந்த தூர்வாரற தினத்தை தான் போகி அன்னைக்கு தான் எல்லாத்தையும் போட்டு கொளுத்துறோம் பழையதெல்லாம் போட்டு கொளுத்தும் போது வன்மத்தை போட்டு கொளுத்துறோம் நம்மளுக்குள்ளே இருக்க காழ்ப்பை போட்டு கொளுத்துறோம் வேண்டாமையை போட்டு கொளுத்துறோம் இன்மையை போட்டு கொளுத்துறோம் வறுமையை போட்டு கொளுத்துறோம் எல்லாத்துல இருக்கக்கூடிய வேண்டாத எல்லாவற்றையும் போட்டு கொளுத்தினதுக்கப்புறம் மீண்டும் அதை உள்ளு வராமல் இருக்கிறதுக்காக வீட்டு வாசலில் காப்புகள் கட்டுறோம் காப்பு கட்டுறதுக்காக நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களுடைய மூலிகை தன்மை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும
வேற ஒன்றும் இல்லை அவங்களால இவ்வளவு தெளிவாக நம்ம மாதிரியெல்லாம் பேச அவங்க செஞ்சது கிடையாது பாதி சொல்லுவாங்க பாதி சொல்லாம விடுவாங்க மீதி நமக்கு புரியும்னு நம்புவாங்க யாருக்காவது அம்மை நோய் போட்டுச்சா அடுத்த நிமிஷம் வேப்பலை எடுத்து சொருவாங்க சச் அ ஹியூஜ் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் அதைபடி ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் வேறு எதுவுமே கிடையாது இன்னி தேதிக்கு எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்த வாக்கில் சொல்லிட்டு போனவங்க அவங்க என்னுடைய குழந்தைங்க யாராவது வகுப்புக்கு நேரம் தாழ்ந்து வந்தாங்க காலம் தாழ்த்தி வந்தாங்கன்னா நான் சொல்வேன் கண்ணா யாரோ காலம் தாழ்த்தி வரலாண்டா தமிழன் வரக்கூடாதுடா என்ன காரணம் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு டெலஸ்கோப் இல்லாத போது எங்கேயோ கிராமத்தில் சூரியன்கிட்டேருந்து விழக்கூடிய நிழலை பார்த்து நேரம் சொன்னவையா என் கொள்ளு தாத்தன் அவனுக்கு தெரியும் பஞ்சாங்கம் கணிச்சது அவன் நாழிகைகள் சொன்னது அவன் இன்னி தேதிக்கு எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் பிறந்தாங்க அப்படிங்கும்போது ஊருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பெரிய கிழவன் சொல்லுவான் ஆயிரம் தாமரை இதழ்களை ஒன்றா வச்சு ஒரு ஊசியை அனுப்புனா ஒரு இதழுக்கும் இன்னொரு இதழுக்கும் அது எடுக்கக்கூடிய நானோ செகண்டை விட சின்ன அந்த அளவு துளி ஒரு நபர் பிறப்புக்கும் இன்னொரு பிறப்புக்கும் உண்டு கை நொடி பொழுது கை மாத்திரை பொழுதுன்னு ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் கணக்கிட்டு எழுதி வச்ச ஆட்கள் நாம் காலதாமதமாக வர நமக்கு உரிமை கிடையாது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா லேட்டாக வர உங்களுக்கு மனசு வராது பிகாஸ் வென் யூ அரைவ் லேட் அ ஜெனரேஷன் ஆஃப் யுவர் ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஆர் புட் டு ஷேம் காலங்காலமாக காலம் காத்து வந்த நபர்கள் அத்தனை பேரையும் யூ புட் டு ஷேம் போகி இன்னைக்கு எல்லாம் முடித்து காப்பு கட்டினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா வீடு கூட்டி விட மாட்டாங்க ஆச்சு வீட்டுக்கு காப்பு கட்டியாச்சு இனி வீட்டுக்குள்ளே வேண்டாத எது எதுவும் வராது அப்புறம் சூரியனை கொண்டாடக்கூடிய பெரிய நாடுப்பா இது கண் கண்ட தெய்வம்ப்பா நீங்கள் இத்தனை விளக்கு இருக்குது அதனால் நான் சூரியன் நாளைக்கு வரப்போகிறது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இத்தனை ஃபேன் இருக்குது காற்று எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்ல முடியாது காலம் தவறாமல் சூரியன் வந்து அவனை காலில் விழுந்து கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாடு உண்டுன்னா இதுதான் எனக்கு இந்த கரும்பு பார்த்தபோது உண்மையாகவே சந்தோஷமும் சோகமும் கூடி கூடி வந்தது இது அல்ல கரும்பு இது கது கரும்பு மாதிரி ஏதோ ஒன்று கரும்பு வேறு மாதிரி இருக்கும் கரும்பனுடைய நிறம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு கை கொண்டு பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு கரும்பு இருக்கும் அதனுடைய கணுப்பகுதி வேணும்னு உட்காரக்கூடியது வீட்டுக்குன்னு ஒரு திண்ணை இருக்குது திண்ணையில் நாங்கள் ஏறி உட்காந்து அந்த கரும்பை உங்களை மாதிரி துண்டு பண்ணியோ ஜூஸ் பண்ணியோ அப்படி பல்லுல படாமல் குடிக்கிறதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாத ஆண்டவனர்களால் நல்ல பற்களோடு வாய்க்க பெற்றதுனால அப்படின்னு பிடிச்சி இழுத்து இங்கே ஒழுகும் போது இப்படி நாக்கி அதில் பெரும்பாலும் சொகுசு சொகுசு சகோதரர்கள் தான் இருப்பாங்க அண்ணா அப்படி எல்லாம் பிடிச்சி கரும்பெல்லாம் பிடிச்சி இழுத்துற வழக்கமே கிடையாது தங்க கட்டை கொடுத்துட்டு போயிருவான் இல்லை அக்காட்டை கொடுத்துட்டு போயிருவான் அது பாவம் உட்காந்து முழுசும் உரிச்சு அது வெள்ளையாக கொடுத்தோன்னா குடிடி அப்படின்னு வாங்கிட்டு போயிடுவான் இது இதெல்லாம் இயல்பாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கும் பொங்கலோ பொங்கல்னு கோவுறதுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருக்கும் இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எல்லாம் குக்கர் சத்தத்துக்கு நடுவில் பொங்கல் பொங்கல் கேட்கக்கூட மாட்டேங்குது மஞ்சள் கிழங்கு கட்டணும் கோலம் போடணும் நான் அப்போ கூட வரும்போது பார்த்தேன் ரங்கோலி போட்டிருந்தீங்க இங்கே யாராவது புள்ளி கோலம் போட்டிருப்பாங்களா இங்கே நேர்கோலம் போட்டிருப்பாங்களா கோலம் போட்டி கொடுத்தீங்களா இதெல்லாமே நான் யோசிச்சுட்டே தான் வந்தேன் கோலம் போடணும் வீடு அந்த வீதி தாண்டி வீடு பூரா வீதி பூர கோலமாக இருக்கும் இந்த மார்கழி பூர சாணியை வச்சு அதற்கு மேலே ஒரு பூஷணி பூ வைப்பாங்க இங்கே அருகம்பல் வச்சுருந்தீங்க நான் அதுவும் கேட்டேன் பூஷணி பூ எங்கேயும் கிடைக்கலையா அப்படின்னு அந்த மஞ்சள் பூ வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு உனக்கு தெரியணும் அந்த காலையில் அது வச்சு வாடி அடுத்த நாளைக்கு வரும்போது அதை வரட்டியாக பூ வரட்டின்னு தட்டுவாங்க அந்த பூ வரளியை போட்டுத்தான் பொங்கப்பானையை முதல்ல தொடங்கணும் பூவால் வரட்டி தட்டி வச்சு பொங்கி பொங்கல் வரும்போது சுபிட்சத்தினுடைய முழுமையும் எங்கள் நாடு பூர பொங்கி இருக்கும் அப்படின்னு காண்பிக்கிறதுக்காக கிழக்கு நோக்கி அந்த பொங்கல் வழியணும் இந்த கிழக்கு மேற்கு சொல்லும் போது கூட எனக்கு கூச்சமாக இருந்தது ஒரு தடவை வீட்டுக்கு திரும்பி போகும்போது ஒரு கால் டாக்ஸியில் போகும்போது முன்னால் உட்காந்துருக்கக்கூடிய அந்த நபர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படி இடது பக்கம் திரும்பணுங்க மேடம் புரியலைங்க இல்லை அப்படி இடது பக்கம் திரும்பணுங்க மேடம் புரியல லெஃப்டில் திரும்பணும் அப்படி தமிழில் சரியாக சொல்லுங்கள் மேடம் அப்படின்னாரு தேங்க்யூ அந்த அளவுக்கு ஆங்கிலம் ஊடுருவி போச்சு வலது இடதும் கிழக்கும் மேக்கும் எதுவும் தெரியாத ஒரு கடையில் அது பொங்கி வழிஞ்சோன்னா அத்தனை பேரும் கூவுவோம் அப்புறம் அதை படையல் வைக்கணும் அந்த பொங்கலை படையல் வைக்கணும் வீட்டில் பெரியவங்க எல்லாம் வந்து நிற்கணும் பசிச்சு அதுலேயும் சொல்லுவாங்க பொங்கலுக்கு முந்திரி பருப்பு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பேக்கெட்லலாம் இருக்காது சாதாரண பேப்பரில் பொட்டலம் கட்டி வந்திருக்கோம் அம்மா முந்திரி பருப்பு கையில் எடுக்க அந்த பொட்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய துணுக்க அவசர அவசரமாக படிக்கக்கூடிய ஆட்களாக இருப்போம் அப்புறம் முந்திரி பருப்பை முழுசாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது போட்டதை அப்படியே வேணும் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய பயங்கரமான போட்டா போட்
ஆண்டவர்களால் எங்களுக்கு தொலைக்காட்சி பெட்டி கிடையாது ஆண்டவர்களால் ஒரு நடிகை வந்து எப்படி நான் பொங்கல் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு யாரையும் பார்த்து கற்றுக்கிட்டதே கிடையாது அம்மா காரி பொங்கல் பண்ணவா அப்பா பக்கத்தில் நிற்பார் சூரியனை கும்பிட்டு எல்லாரும் அந்த வாழையில வாசனை அதில் சூடு பொங்கல் போட்டால் இடம் அப்படியே கன்னி போயிடும் நெய் ஒரு பக்கமாக ஒழுகி இருக்கும் அதை அரவணைச்சி எடுத்து சாப்பிடக்கூடிய ஒத்தை விரலால் வழித்து உள்நாக்கு வர கொண்டு போகிற சந்தோஷம் தெரியாது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக கூட இருக்கு அனுபவ வறுமையில் இருக்கக்கூடிய யுர் ஆல்சோ இம்பவரிஷ்ட் ஆஃப் சச் ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வி ஹேட் உங்ககிட்ட சொல்கிறது கூட ஒரு வன்முறையாக கூட இருக்கலாம் சரி அதுக்கு அடுத்த நாள் காணும் பொங்கல் போய் எந்த நாட்டிலேயாவது தேடி பாருப்பா கூட பிறந்தவன் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சகோத சகோதரிகள் பொங்கல் வைக்கக்கூடிய நாள் எங்கேயாவது இருக்குமான்னு பாரு அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் கிழங்க உடச்சி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகள் கிட்ட போய் அந்த மஞ்சளை பூசிக்குவாங்க வயசு பெண்கள் போய் பூசிக்குவாங்க எதுக்காக அப்படின்னா வாழ்க்கை துணைவன் நல்லவனாக இருக்கட்டும் யார் வர போகிறாங்கன்னு தெரியாது யார் வந்தாலும் நல்லவனாக இருக்கட்டும் அப்புறம் அடுத்த நாள் காணும் பொங்கல் வைக்கணும் என்ன அப்படின்னா சகோதரனுக்காக சகோதரன் எங்கே வேணாலும் இருக்கட்டும் சகோதரன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வைக்கக்கூடிய அந்த சகோதர பாசத்தெல்லாம் அங்கே தான் பார்த்துருப்போம் பக்கத்து வீட்டில் மூணு குழந்தைங்களும் பெண் குழந்தைங்க இல்லை அதுக்கு அடுத்த வீட்டில் மூணு குழந்தைங்களும் ஆண் குழந்தைங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த வீட்டு சகோதரனுக்கும் எந்த சகோதரியும் பொங்கல் வைக்கலாம் அப்படிங்கக்கூடியது இந்த நாடாக இருந்தது அப்புறம் மாட்டுப்பொங்கல் மாட்டுப்பொங்கல் அன்றைக்கி அந்த பொங்கல் மாடுக்கு கொடுக்கணும் கும்பல்லாம் வர்ணம் பூசிட்டு நான் இங்கே கூட பார்த்தேன் அந்த மாடு நிஜமாகவே ஒரு மாதிரி மிரண்டு மிரண்டு பார்த்துட்டு இருந்தது அதுக்கு இந்த சத்தம் எல்லாரும் வந்தது எல்லாமே பரிச்சயம் இல்லாத மாதிரி இருந்தது அந்த மாடு அது ஒருவேளை வீட்டு கிரக பிரவேசங்களுக்கு மட்டுமே கூட்டி செல்லக்கூடிய மாடாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் மாடு பசு எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு வந்து ரெடிமேடாக கொடுத்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாட்டு பொங்கல் அன்றைக்கி அவங்க எல்லாம் வருவாங்க பொங்கலுக்கு தான் துணி எடுத்த ஞாபகம் கூட இருக்குது தீபாவளிகள் வந்து போன ஞாபகம் கூட எனக்கு இல்லை ஏன்னா நாங்கள்லாம் ரொம்ப ஏழைப்பா ஊசி பட்டாசை கூட உதுத்து வெடித்தவங்க நாங்கள்லாம் ஊசி பட்டாசே இப்படி தான் இருக்கும் அதை உதுத்து ஒரு ஈர்க்குச்சியில் வச்சு கடைசி பட்டாசு கூட விடாமல் வெடித்து அதில் புஸ்ஸுன்னு போச்சுன்னா அந்த மருந்தை எல்லாம் கொட்டி அந்த மருந்துக்கு நெருப்பு வச்சு கையில் சுட்டுக்கிட்டு காலில் சுட்டுக்கிட்டு தீபாவளி கொண்டாடுங்க அடையாளம் காண்பிக்கக்கூடிய ஆட்கள் நாங்கள் எங்களுடைய வறுமை எங்களுடைய பெரிய செழுமையாக இருந்தது உங்ககிட்ட நான் விண்ணப்பித்து கேட்கக்கூடியது ஒன்றே ஒன்று தான் வாழ்க்கையில் எல்லாம் கிடைக்கும் போனால் கிடைக்காதது நேரம் போனால் கிடைக்காதது அனுபவம் இந்த மூணு நாள் லீவுக்கு திரும்பி போகிறீங்க தயவு செஞ்சு உங்கள் தொலைக்காட்சி பெட்டிகளுக்கு ஓய்வு கொடுங்கப்பா ஒரு தடவை எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் ஐ வில் நாட் ஸ்விட்ச் இட் ஆன் என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவம் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது எங்கள் அம்மா கைவரில் பிடிச்சி உட்காந்து கேட்பேன் எங்கள் அப்பா கைவரில் பிடிச்சி உட்காந்து கேட்பேன் என் தாத்தா பாட்டிக்கிட்ட பேசுவேன் முடிஞ்சால் அவங்க சொல்லக்கூடிய கதைகளை அவங்க குரலை ரெக்கார்ட் பண்ணி வைப்பேன் எதுக்காகனா என்னுடைய பேரனுக்கு என் கொள்ளுப்பாட்டம் குரலை போட்டு காமிக்கிறதுக்காக இந்த தைரியத்தை கொண்டு வருவேன் நான் கிடைக்காத விஷயம் பாட்டிக்கிட்ட எப்படி நீங்கள் கச்சாயம் பண்ணிங்க நீங்கள் எப்படி அதிரசம் பண்ணிங்க நீங்கள் எப்படி கொழுக்கட்டை பண்ணிங்க ஒன்னொன்றையும் கேட்டு 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 பழகுவேன் பாரம்பரியத்தை கொண்டு வருவேன் யூ ஹாவ் யூ ஆர் தி சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ஏஜ் ஐ ஆம் ஜஸ்ட் நான் அங்கே போய் குடியேறின ஒரு நபர் ஐ எம் அன் இமிக்ரெண்ட் பட் யூ ஆர் அ நேட்டிவ் உங்களுக்கு எப்படின்னு தொட்ட உடனே தெரியுது உட்காந்து பண்ணக்கூடிய இந்த பொங்கலுக்கு என்ன தெரியுமா வை டோன்ட் யூ கிரியேட் அ ஃபேமிலி ட்ரீ கிரியேட் அ ஃபேமிலி ட்ரீ ஒன்று உங்களுக்கு உனக்கு ஒன்றும் தெரியும் அப்பா அம்மாவை தெரியும் அத்தச்சித்தியை தெரியலாம் அப்பாவுடைய அப்பாவை அவங்களுடைய அப்பாவை உட்காந்து கேளுமா கண்டுபிடிமா யாருடைய வம்சம் நீ பாருமா நான் ஜாதியை சொல்லலை மதத்தை சொல்லலை என் முன்னோர்கள் எத்தனை பெரிய பெருந்தவம் பண்ணி இருந்தா இந்த பூமியில் நான் இறங்கி நடப்பேன் பாரு இந்த மண்ணில் என் கால் படியே நடப்பேன் பாரு ஒரே ஒரு தடவை செருப்பை கழட்டி வச்சுட்டு ஓடிப்பார் வெறுங்காலோடு மண்ணோடு ஹாவ் டைரக்ட் காண்டாக்ட் வித் மதர் அர்த் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் ஈஸ் டு லிவ் பாரதி மட்டுமே இல்லை நான் சொன்னேன் இல்லையா அங்கே போகும்பொழுது இலங்கை தமிழர்கள் வீட்டில் அவங்க தான் சொன்னாங்க அங்கேருந்து கிளம்பும்போது உள்ளங்கையில் ஒரு பிடி மண்ணை கையில் கொண்டு வந்தவங்க எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இந்த மண்ணில் தான் நாங்கள்லாம் வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு லெட் இஸ் டிசைட் ஒன் திங் பெரிய விஷயம் சாமி கோவிலில் போய் திருநீரை தொட்டு தலையில் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ளையில் இருக்கக்கூடிய மண்ணை தொட்டு தலையில் வச்சா போதும் பாத பூஜையில் நம்பிக்கை இருந்த நாடு நாம் அம்மா அப்பா காலில் விழறதுல நம்பிக்கை இருக்க
பாட்டிங் எப்படி பாட்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாரு வழக்கொழிந்து போன அந்த விஷயத்தை மறுபடியும் பாருங்க சாதாரண தச்சனை கொண்டு வாங்க ஒரு மை சீப்பு மாதிரி பண்ணுவாங்க அவங்க அந்த சீப் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் பனங்கிழக்கு பனங்கிழங்கு விற்றதாக எனக்கு தெரியல பனங்கிழங்கெல்லாம் விற்கணும் நெல்லிக்காய் விற்கணும் இலந்த விட விற்கணும் ஜவு மிட்டாய் விற்கணும் பனங்கிழங்கு விற்கணும் மறுவழிக்கிழங்கு விற்கணும் ஐ டு நாட் நோ இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்துட்டு போகிறேன் அவ்வளவே தான் பட் டூ இட் இன் சச் அ வே என்ஜாய் எவ்ரி பிட் ஆஃப் இட் செல்ஃபி எடுக்கிற இன்னொன்று உங்களை பற்றி எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தம் உண்டு தங்களை தாங்களே ஃபோட்டோ எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய இன்னொன்று அதை மறுத்து பேசினீங்க இப்போ அப்படி ஒரு பெருவெள்ளம் வந்தபோது நீங்கள் எல்லாம் தான் இறங்கி ஆடினீங்க என்னுடைய வகுப்பில் அந்த நாட்கள் பூரவே மை கிளாஸஸ் வில் கமெண்ட்ஸ் வித் ஒன் ஹியூஜ் கிளாப் என்னுடைய பெண் குழந்தைங்களும் ஆண் குழந்தைங்களும் பலமாக கைத்தட்டுவோம் யாருக்கு தெரியுமா சிக்ஸ் பேக் இல்லை எயிட் பேக் இல்லை ஜிம்முக்கு போய் பாடி பில்ட் பண்ணலை ரசிக பெருமக்களால் ஆர்ப்பாட்டமாக ஆகா பெரிய ஹீரோன்னு சொல்லாத முகம் தெரியாத முகவரி இல்லாத கையில் போய் ரக்ஷா பந்தன் நீ கட்டாத அல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேண்டு கட்டாத இல்லை புது ஒரு இடத்திற்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லாத ஒரு ஆர்ச்சி கார்டு அனுப்பாத முகம் தெரியாத எத்தனையோ சகோதரர்கள் எத்தனையோ பெண்களை காப்பாற்றியிருக்காங்க வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் இதுதான் பெரிய பொங்கல் இது பெரிய பொங்கல் இந்த பொங்கல் அப்போ உங்களால் வாழ்த்து சொல்ல முடியும் அப்படின்னா தீயணைப்பு படைக்கு தயவு செஞ்சு ஒரு வாழ்த்து சொல் யாரெல்லாம் கண்டும் காணாமல் போகிற நபர்களோ அவங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லுங்கள் ஒரு போஸ்ட்மேனை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லுங்கள் எங்கள் என் காலத்துலலாம் பொங்கல் வாழ்த்துன்னு ஒன்று வரும் பள்ளிக்கூடங்களில் பிறக்காமல் கேட்டுக்கோம் அட்ரஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கோம் ஆனால் யாரும் யாருக்கும் அனுப்ப மாட்டோம் ஆனால் அனுப்புவாங்கிற நம்பிக்கையில் நாலு நாள் உட்காந்துருப்போம் அப்புறம் போய் கேட்கவும் மாட்டோம் அவங்க வீட்லேயும் விட்டுருக்க மாட்டாங்க எங்கள் வீட்லேயும் விட்டுருப்பாங்க ஒரு பொங்கல் பானை ரெண்டு கரும்பு ஒரு அட்டை பத்து பைசா ஸ்டாம்பை விட்டு பொங்குக பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லி தப்பு தப்பாக ஏதோ எழுதியிருக்கோம் அதில் எங்கள் குறுக்கி குறுக்கி எழுதி பொங்கல் வாழ்த்து அட்டையெல்லாம் பத்திரமாக மயிலிறகு சேமி மாதிரி சேமிச்சவங்க நாங்க எல்லாமே கிடைக்காம போகும்போது மறுபடியும் சொல்றேன் அதன் மேல இருக்கக்கூடிய பாராட்டு ரொம்ப பெரிதாக இருக்கும் செலிபிரேட் முத்தமிழ் மன்றத்தினுடைய இதை ஆசை தீர கொண்டாடு வாய் விட்டு பேசு கலகலன் சிரிச்சு பழகு ஓடி ஆடி உன்னுடைய பாண்டி விளையாடுறதுலேருந்து ஆரம்பித்து கும்மியிலிருந்து கோலாட்டத்துலேருந்து நான் கேட்டேன் மென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னப்பா ஒன்றுமே ஆடலையா எங்கள் ஊரில் ஒரு ஒயிலாட்டம்னு ஒன்று இருக்குது கச்சிஃபை கையில் சுற்றிக்கிட்டு ஆண்கள்லாம் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக தே வில் புட் விமன் டு டிஸ்கிரேஸ் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஆடுவாங்க என்னையும் ஒருத்தருமே ஆட வர மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு எங்கள் கல்லூரியில் ஒரு தடவை நான் அது எங்கே போய் தேடினா கிடைக்கும்னு சொல்கிறேன் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய கிராமிய கலைக்கான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அங்கே விஜயலட்சுமி நவநீத கிருஷ்ணன் நவநீத கிருஷ்ணன் ரெண்டு பேர் துறை தலைவர்களாக இருந்த காலங்கள் உண்டு எங்கள் கல்லூரிக்கு அவங்க வந்த பொழுது நாங்கள்லாம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் பயந்தோம் குழந்தைங்க இதெல்லாம் பார்த்து ரசிப்பாங்களா இதெல்லாம் அனுபவிப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டோம் வந்தாங்க இடுப்பில் பின்னால் ஷீ இஸ் அ டாக்டரேட் இடுப்பில் பின்னால் சொருகிட்டு பெரிய பொட்டும் சைடில் ஒரு கொண்டையும் அதில் இருக்கக்கூடிய கதம்பமும் அழகழகாக தொடுத்த மல்லிப்பூ இல்லை அள்ளி சொருகின ஒரு கதம்பமும் அந்த அம்மா அந்த ஐயா கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தோட ஒயிலாட்டம் மயிலாட்டம் எல்லாம் ஆடி நாங்கள் எல்லாம் ஆடி முடித்து பின் ட்ராப் சைலன்ஸாக இருந்தது பன்னெண்டு மணி ஆன உடனே அவங்க சொன்னாங்க காலையில் ஒன்பதரை மணிக்கு தொடங்கினது சேரெல்லாம் கொஞ்சம் பின்னால் நகத்துங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னாங்க சேரெல்லாம் பின்னால் நகர்த்திட்டு யாருக்கெல்லாம் ஆடணும்னு தோணுதோ அவங்கெல்லாம் முன்னால் வாங்க குழந்தைங்கெல்லாம் இப்படி எப்படி திரும்பி பார்த்தாங்க ஒன்றும் பண்ணலை தாரை தப்பட்டை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு டன் 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 டனக்குடு டன் டன் டன்னு தொடங்கின அடுத்த நிமிஷம் குழந்தைங்கள்லாம் அவ்வளோதான் போட்டுருக்கக்கூடியது என்ன ஜீன்ஸாக இருந்தாலும் சரி போட்டுருக்கக்கூடியது என்ன ஷூவாக இருந்தாலும் சரி வேர்த்து கொட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆடி அப்பாடா அப்படின்னு உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு தோணுது என்ன தெரியுமா இந்த பன்னெண்டாம் கிளாஸில் இருந்து ஒன்பதாம் கிளாஸ்லேருந்து பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் ஒரு லாங் சைஸ் நோட்புக்கை தூக்கிக்கிட்டு இரநூறுக்கு இரநூறுக்கு வாங்கியே ஆவேன் திருத்திருவா சுற்றின குழந்தைங்கெல்லாம் ஆத்திரம் தீர ஆடி முடித்தாங்கன்னு எனக்கு அப்போ தான் தோணுச்சு உண்மை அப்போ தான் தோணுச்சு ஆனால் அந்த நாட்கள் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அதுக்கு அப்புறம் நான் அதை மறந்துடுவேன் 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 அதை மறந
அப்போல்லாம் கைவசம் இந்த நினைவுகளை தாங்கி வச்சுக்கோங்க ஆனால் கைக்கு நினைவு வரணும் அப்படின்னா இப்போது சேர்க்க ஆரம்பிங்க ஐ விஷ் யூ ஆல் அ கிரேட் பொங்கல் அண்ட் வரக்கூடிய மூன்று நாட்கள் மௌனமாக எனக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் அ டேட் வித் யோர் ஃபேமிலி உங்கள் குடும்பத்தோட மிக அந்தரங்கமாக நேரத்தை செலவழிக்க போகிறீங்க எந்த குழந்தைகளாவது தமிழ்நாட்டில் இல்லாமல் வேறு நாட்டிலேருந்து வந்து வேறு இடத்துலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக இருந்து விடுமுறைக்கு வீட்டுக்கு போக முடியாத குழந்தைகளாக இருந்தால் அள்ளி கட்டிட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு போங்க இடம் இருக்க வேண்டிய இடம் மனசு வீட்டில் இத்தனோண்டு இடம்னா அத்தனோண்டு இடத்துக்குள்ளே காலை வளைச்சி முடங்கி படுக்கலாம் ஓலைப்பாயில் படுத்தாலும் உறக்கம் கண்டிப்பாக வரும் போங்க அமோகமாக கொண்டாடுங்க மூணு நாளைக்கு செல்ஃபோன் வேண்டாம் மூணு நாளைக்கு டிவி வேண்டாம் மூணு நாளைக்கு உங்களுக்காச்சு உங்களுக்காச்சு அப்படின்னு ஒரு சவால் எடுத்துக்கோங்க என் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்